Bila proses mengembalikan Sabah Sarawak sebagai rakan sekutu dalam Malaysia bukanlah sesuatu yang mudah. Seperti kata Tuan Dr. Mahathir semalam, ia memerlukan persetujuan 2 per 3 anggota parlimen. Dan kita ajukan perkara ini kepada Profesor Madia Dr. Awang Azman Awang, PAWI iaitu panel pendidik Universiti Melayu UM. Jadi Dr. berada di talian. Selamat pagi Dr. Selamat pagi Jasmine. Baiklah Doktor, ya, perkara ini amat ditunggu-tunggu ya, rakyat dan pemimpin politik Sabah dan juga Sarawak. Secara sifir politiknya nak dapatkan majoriti 2 per 3 itu tidak suka kerana pastinya kesemua ahli Parlimen Sabah Sarawak akan setuju dan ahli Parlimen Pembangkang Semenanjung pun pasti ada yang menyokong. Jadi apa pandangan Doktor? Okey, saya lihat untuk menyebabkan 2 per 3 anggota Parlimen ini tidak suka khususnya apabila ia memabitkan Sabah Sarawak. Ya. Dalam konteks Sarawak kita ada 31 Parlimen manakala di, di Sabah pula mempunyai 25 Parlimen. Ya. Jadi untuk mendapatkan 2 per 3, 2 3, 3 anggota Parlimen, persetujuan anggota Parlimen itu bukanlah sesuatu yang uh, yang sukar seruana dibayangkan. Ia sesuatu yang mudah dilaksanakan selagi ada political will ataupun kemohonan politik hmm. di antara Sabah Sarawak dan juga Putrajaya. Hmm. Jadi uh, doktor sekiranya perkara ini terlaksana, apa manfaatnya secara langsung kepada Sabah dan juga kepada Sarawak dan apa pula kesannya kepada pentadbiran Putrajaya terutamanya ya dari segi penyaluran kewangan? Okey, ada tiga kesan uh, saya lihat sekarang ini. Yang pertama Sabah dan Sarawak mempunyai akan mempunyai lebih banyak kuasa dalam membuat keputusan untuk melaksanakan pembangunan di Sabah dan Sarawak. Yang kedua, untuk mengelakkan red tape ataupun pentadbiran uh, untuk melaksanakan pembangunan. Ya. Manakala yang ketiga, saya lihat penyaluran kewangan yang lebih besar kepada Sabah dan Sarawak. Setakat ini berdasarkan uh, royalty Petronas, kita lihat di Sabah mendapat sekitar 1 bilion, begitu juga Sarawak. Jadi kita lihat dengan penyaluran kewangan lebih banyak, bukan sekadar satu uh, bilion daripada royalty minyak, malah uh, menyai uh, perbentukan-perbentukan yang lain yang lebih besar lagi untuk melihat uh, pembangunan Sarawak in, uh, dan Sabah ini sangat penting. Khususnya apa melihat, apabila kita mem, perlu memahami bahawa suasana geografi di Sabah Sarawak uh, terlalu luas. Sarawak saja hampir besar, hampir menyamai semenanjung Malaysia dari segi Keluasannya. Jadi memerlukan peruntukan lebih banyak untuk uh, membangunkan kedua-dua negeri tersebut. Hmm. Jadi ya, Prof, ya, pada asasnya ya, terma rakan sekutu ini termaktub ya, dalam perjanjian Malaysia 1963. Jadi dari sudut perlembagaan pula, adakah negeri-negeri lain juga berhak membuat tuntutan sama? Mungkin dengan terma yang berbeza? Okey, kalau kita lihat konteks Sabah Sarawak, tanpa Sabah dan Sarawak maka tidak wujudlah Malaysia. Hmm. Dan Malaysia wujud apabila Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaysia itu uh, serta Singapura ketika itu uh, bersuju untuk sama-sama membentuk Malaysia. Yeah. Jadi perjanjian ini khususnya ialah antara Sabah, Sarawak dan, dan kini hanya wujud Semenanjung Malaysia. Hmm. Jadi untuk negeri-negeri lain untuk buat perkara sama, saya ingat perkara itu Uh, tidak menjadi masalah kalau itu kemuan negeri. Tetapi untuk langkah sekarang ini, tumpuan kuda Sabah Sarawak ini uh, perlu perlu dilakukan. Uh, kerana dal- dalam konteks ini kita lihat uh, uh, pindaan perlembagaan 1976 telah menjadikan Sabah Sarawak hanya jadi satu daripada negeri di negara ini. Hmm. Berbanding sebelum itu, Sabah dan Sarawak serta Semanjung merupakan uh, tiga, tiga gagasan yang besar dalam pembentukan Malaysia. Hmm. Dan sentimen rakyat di Sabah dan Sarawak melihat uh, pindaan pelanggan 1976 ini uh, tidak, tidak sah. Mereka persepsi mereka begitu kerana mereka uh, yakin ia melanggar perjanjian Malaysia. Melanggar laporan jatuhan kuasa antara antara kerajaan. Malah melanggar laporan suruhan jatuhan kobot. Begitu uh, sentimen uh, rakyat Sabah dan Sarawak pada ketika ini. Dan ini... Uh, pra, uh, Sentimen tersebut kita perlu selesaikan dengan cara yang terbaik. Eh, melalui uh, runingan antara Sabah, Sarawak dan Putrajaya. Hmm. Baiklah, Prof. Uh, terima kasih kerana sudi bersama Berutin Awani pada pagi ini. Uh, itu dia tadi uh, Profesor Madia Dr. Awang Azman Awang Pawi, panel pendidik Universiti Malaya bersama Berutin Awani pada pagi ini. Kita akan beralih ke laporan seterusnya. Ya.